，洛庄是山东省章丘市枣园镇附近的一个小村庄。村子不远处有省级公路干线经过，洛庄人要进城很方便。在村西一公里的地方，很久以来就有一个硕大的土堆子，当地人叫它“种子”。一片开阔的平原上，突兀地竖着这么个大土堆，似乎有些奇怪，但村民们早就习惯了，也就见怪不怪。土堆上的土特别瓷实，村民们老来取土盖房子。老人说，这个种子原来有二十多米高，后来取土多了，只剩下几米高，四周还被刨得坑坑洼洼的。一九九九年夏天。修路取土的推土机产出了一些古代器物，这叫所有洛庄人大吃一惊。原来，祖祖辈辈生活的地方，竟然埋藏着巨大的秘密。很快，考古人员来到现场，查验出土的古代器物。考古人员靠着专业素养，初步判断。这个村民们早就见怪不怪的大土堆，实际上很可能是一座古墓的封土。这是一座什么年代的墓呢？封土下面是否还保存完好呢？啊，非法，哎，倒生土了。一个月后。抢救性发掘工作在洛庄铺开。考古队按照科学考古的程序，首先用洛阳铲选择适当部位打了一些碳盐，大致弄清楚墓葬范围后，又挖了一些碳沟和碳方，一步步地揭开古墓的面貌。封土外围露出了几个地下坑穴，但是很遗憾，已经被盗墓贼破坏。并没有什么特别重要的发现，只有一些兵器、剑簇、盾牌和盔甲的残迹，和一些彩绘的陶器等。唯一令人吃惊的是，这些残留的彩色图案色泽艳丽，像新的一样。专家一眼认定，这些图案带有明显的汉代特征，古墓很有可能属于汉代。与此同时，考古队员又在周围不停地钻探，初步摸清了墓葬的封土范围，大概是两百米乘两百米，大约四万平方米。这个规模让考古队员们吃了一惊。在西汉的时候，有些皇帝陵的封土面积只有一百多平方米，这样大的规模，相当于或者超过了。某些帝王的陵墓的面积，封土呢是个方形的复斗形的，这是符合当时候的制度的，也就是规格比较高的墓葬。谁也没有预料到，一个平常的村庄里不起眼的土堆，竟然埋藏着一位显赫的人物。按照村民的回忆，几十年前封土比现在要高得多。那么，当古墓刚刚完成时，它又是怎样宏伟的景象呢？究竟是谁能拥有如此豪华的墓地？谁改变历史的进程？谁见证奇迹的出现？同一个世界，不同的视角，同一段历史，不同的讲述。三百六十五天，您将与我们一起走进真实的中国，用全球眼光，光。祝中国，华夏传奇，聚焦中国的传奇。他们曾是骄傲的贵族，在世时他们拥有最强盛的王朝，酒池肉林中他们享受纸醉金迷的奢华。千年之后，尊尊青铜渐渐珍宝，欲说还休。
，蓦然回首，繁华落尽，悲歌渐起。敬请收看《华夏传奇》系列节目《逝去的贵族》。落庄汉墓的发掘在继续，现场又暴露出了一些地下坑穴。考古学家判断，这些地下坑穴分布在封土周围，距离主墓室有一定距离，属于陪葬坑的性质。在汉代，一般只有皇帝和王公的墓葬才有资格拥有陪葬坑。难道这里埋葬着一位神秘的王公吗？在清理一座地下坑穴时，考古队没想到第一批文物那么轻易就冒了出来。发掘几千土之后呢，就出来几件金器。这几件金器呢，以前呢没见过，哎，当然一开始有一个比较大的一个啊，像一个动物的一个头，哎，上面呢还有刻着很细的这个花纹，另外呢还有一种后面带这个半圆形的这种东西，我们叫做节约。从这两个东西看呢，我们觉得可能很。车马器有关系。就在发现金器后不久，考古队发现了马坑，清理出了七匹马的骨骼。在这些骨骼旁，又清理出了许多纯金、鎏金、青铜、铁制、骨制的马具和马饰。马坑南侧的一个坑里，留下了很多木头的痕迹。考古队采用石膏浇筑的办法，发现原来这里曾排列着许多造型灵巧的小木俑和小木马。木头已经全部腐烂，只留下轮廓和少许的颜色。这些冰士俑的脸上残留着当年涂上的红色。军士们有的背着剑，有的拿着戈。有的神器的跨在骏马上，排列成一种古老的曲字阵型。这是一支微型的仪仗队，护卫着主人的地下世界。虽然已无法完全复原当年的阵势，但人们还是从中感受到了墓主人生前的势力和威严。他究竟有着怎样的身世和地位呢？根据中国古代墓葬讲究对称的规律，考古队判断，既然南侧有马坑，北侧会不会有车坑呢？发掘结果证实了考古队的推测：北侧的车马坑全长超过三十米，是所有已发现的陪葬坑中规模最大的，位置与墓道南侧的马坑相对称。木质的车早就腐烂，只留下轮廓的痕迹。少许残存的漆皮上，还清晰地保留着彩绘的几何卷云图案。花纹纤细流畅，可以想见当年车上的装饰有多么艳丽。车在中国的发明可以推到大约四千多年前。车不仅是运载工具。还一度在战场上显示出无比的威力。到东周时，战车成为各诸侯国军队的标准装备，战车的数量成为一国军力大小的标志。洛庄汉墓车马坑一共清理出了三辆大车，每车四马，车马事件齐全，属于实用车。不过，他们并不是用来作战的战车。四马拉车，在古代来说，这是规格很高的这个车。那家呢，彩车呢是彩绘的，车的从容的车的车轮子呢是红的，车上的这个构件和马上面的马饰品，绝大多数都是镀金的。那肯定是王车了，肯定是王传主的车，因为文献上记载，那么王传主的车是朱龙华骨。金土五墨，哎，这表现这个高规格的车的这种，因为古代在这个车的使用上，它是有严格的等级的规定的。一批专家专门来到洛庄汉墓检验车马遗迹，仔细审看的结果却让他们迷惑。这三辆车的样式和山东地区已经发现的车的样式很不相同。他们是从哪里来的呢？
，复原后的车马更清晰地表现了独特性。它显得特别的尊贵和高雅，有一种王者气派。考古人员发现，这辆车和在陕西秦始皇陵墓发现的秦代铜车马一号车如出一辙，特别是车耳的造型几乎一样，连上面做支撑用的铁件数量都完全一致。车前面同样放着防护用的弩机，不同的是，洛庄发现的弩机、弩折和箭腹都是实用物品。弩机上清晰地留下了使用过的痕迹。这套弩机制作精良，箭头锋利，具有很强的杀伤力。秦始皇陵铜车马出土后，人们在马身上第一次发现了这个小构件。由于当时的车是单元车，马在奔跑时容易互相碰撞，于是古人发明了斜驱，让马之间保持一定距离。在以往的考古挖掘中，从没有发现过斜驱的实物。但是，在洛庄的车马坑里，人们看到了真正实用的斜驱。所有细节都说明，洛庄的车马来自千里之外的他乡，而车的形制使得考古人员基本确定，墓葬的所属年代很可能是和秦非常接近的西汉早年。当秦始皇开始他统一六国的征程时，战车作为实用装备已经逐渐退出历史舞台，而让位于骑兵和步兵为主力的新型军队。但是，豪华马车仍旧是皇帝和王公贵族宣扬权威的专利。史书记载，秦始皇在东巡途中驾崩，大臣们密不发丧。就是用安车把他的尸体运回咸阳的。秦始皇陵出土的铜车马，让后人有机会想象皇帝的威风。马和车的每一个细节都考虑得很周全，连最普通的配件和装饰物都做得相当考究。比较起来，洛庄的马车在这方面毫不逊色。勒马用的节约、镀带、装饰马的饰物，每一件都是鎏金铜制，有的还镶嵌着绿松石。虽说是小东西，也花了工匠不少功夫。这些奇形怪状的小动物，连嘴巴、鼻子和毛发都雕刻得非常细腻。在秦始皇的铜车马上。有一个用来固定马龙头的当炉，显示出皇家才有的富贵气。但是，当人们发现洛庄墓主人的马车时，却看到了两个更加华丽的鎏金青铜当炉。当炉上雕刻着一种奇特的动物，它长着漂亮的马头，身子却是腾云的龙，到了下面又出现了马蹄，这。也许就是古人心目中的神马。什么人能使用这样高档的车马？他难道比不可一世的秦始皇还要奢侈和骄横吗？他的车和秦始皇的车如此相像，难道他和秦始皇有什么特别的关系吗？他们曾拜将称侯，黄袍加身，却终究要魂归地下。入土为安，辉煌一生，他们无法割舍的是那金銮宝座、千秋伟业，还是奇珍异宝、天下财富？是那金戈铁马、战场荣耀，还是歌舞月韵、闲情逸趣？敬请收看《华夏传奇》系列节目《地下的王侯》。发掘工作在谨慎的推进。一天下午。考古队长崔大庸到济南参加会议。
考古现场，由副队长房道国主持挖掘。挖掘。早上下午吧，我们三四点钟的时候吧，哈，我们的清理就直接清发现一个，嗯，绿色残残的一个物品。我我我们不知道什么东西，就一用竹签吧，一层层踢踢踢，踢踢踢越来越大啊！一层呢，大约有三十公分高吧，哈，那高，而且上边呢还有一个钮，还有通宵，哎，上面花纹呢雕刻的挺好，一个刷子一刷呢，就像心里一样。当时呢，我们很紧张，哎呦，这是不是个钟啊？一整套编钟被渐渐清理出来。当汉墓的乐器坑一次性出土了各种古代乐器共一百四十件，有弦乐器、打击乐器和敲击乐器，甚至还带着调音的工具。色瑞上两千多年前的丝线还依稀可辨，如此众多的乐器组合，俨然一支庞大的古代乐队。能拥有这样规模的乐队。墓主人肯定是一位地位极高的王侯级人物。随着一个个陪葬坑的出土，墓主人的面貌似乎渐渐清晰起来，但也始终笼罩着一层厚厚的历史迷雾。考古队在发掘封土周边的陪葬坑的同时，对封土也做了初步的清理，结果意外地发现了一些坑穴。在封土中发现坑穴，在汉代考古上还是破天荒第一次。这些坑穴究竟意味着什么呢？由于这些坑穴都叠压在封土中，人们判断它们不是与墓室同时挖建的，而是在墓葬封土的填埋过程中形成的。坑里的埋葬物多为马、牛及小型蛹类等非食用品，显示出它们具有祭祀的性质。专家因此将这些坑穴定性为祭祀坑。祭祀坑的发现说明，陵墓在埋葬过程中多次举行了复杂的礼仪活动。这么做的用意何在？实在令人费解。经过一年多的探测和发掘，考古队基本弄清了洛庄汉墓的总体布局。地下主墓室是一座有东西墓道的。中字形竖穴木椁墓，环绕墓室的陪葬坑和祭祀坑一共有三十六座。三十六座陪葬坑和祭祀坑分上中下三层排列，最上面的一层在西墓道的北侧和南侧，往下近一米的地方是第二层，位于西墓道上侧和东墓道南北两侧。最底层位于墓葬的汉代原地表以下，是一些比较大的坑穴。为什么会形成三层排列的奇特格局呢？考古学家分析认定，墓是在古人下葬后由下往上一层层修建的，所以才有多层坑穴墓葬遗迹的现象。也就是说。墓主人死于墓葬封土完成之前，那么一般要用多长时间才能完成墓葬的封土呢？那么这个土坑墓就是说了，应该是在短时期之内形成的，它不会敞着口袋在那儿练十几二十年。它不管采用临时挖、临时埋这种办办法，还是采用预先挖好留着通道这种方法，都是在短时期内完成的。你想想，如果一个土坑墓，要是在这儿放十几二十年，每年以前的雨水比现在大，那早把它冲得很不像样子了。所有现象说明，在墓葬刚刚开工后不久，墓主人就死去了。西汉的王宫一般都在即位当年开始修墓，由此推断
，墓主人在位年月比较短。他是死于意外吗？还是死于征战，或者有什么政治阴谋？这个神秘主人的背后到底有着什么样的故事呢？在陪葬坑和祭祀坑中，陆续发现了二十几枚风泥，它们成为解开墓主人身世之谜的关键。风泥又叫泥风，是古人封建文书、信件、货物时盖有印章的泥团。在墓葬中发现风泥，往往能找到墓主人的姓名或官职。落庄出土的风泥上，大多刻着“吕大官印”、“吕大官城”、“吕内史印”、“吕大行印”的字样，“吕内史印”、“吕大行印”的字样。风泥的称谓虽然不同，但都有同一个字“吕”。据史书记载。汉代被封的吕国只有一个，建于公元前一百八十七年。那时的西汉王朝实际上被一个女子统治，她叫吕雉，是西汉开国皇帝刘邦的皇后。刘邦死后，吕雉控制了继位的皇帝，掌握朝政大权。为了培植自己的势力，吕后大力封赏吕家亲戚。他把大哥的儿子吕台封到济南去，建立吕国，都成东平陵。吕国先后出过四任国王，如果洛庄墓中埋葬的真是吕国国君，会是四个人中的哪一个呢？根据文献上记载，吕国先后存在了只有八年的时间，八年的时间。那么这八年当中呢，有四位国王，第一任就是吕台。第二任是吕家，第三任是吕产，第四任是吕大，哎，这几个。那么这四任国王都会什么结果呢？那么根据文献的记载，后三位国王都可能是在被星流灭的时候把他杀掉的，就是属于非正常死亡。那么从墓主人这个当时候埋葬这个风俗和他的制度来说呢，和后来的考古发现证明呢，那么只有正常的人死亡才能享受到这么比较规格高的这种墓葬，哎。而且非常讲究。只有吕台生活在吕氏家族掌权的鼎盛时期，拥有这样豪华的坟墓也就不足为奇了。而墓葬的超大规模，违反了西汉皇室的一些规制，这也和吕氏家族的飞扬跋扈相印证。根据史书记载，吕台即位后第二年就去世了，这一点又正好和墓葬的某些特点吻合。后三位国王不可能，那么唯一的可能只有是第一任国王吕台的墓。吕氏家族的兴盛，有如昙花一现。由于刘邦曾和大臣们共立非刘氏不亡的誓约，吕雉封诸吕为王，遭到刘氏宗室和大臣的强烈反对。就在吕台封国后六年，吕后病死，政治形势急转直下，反吕势力纠集军队，很快就制服了吕家。曾经的耀武扬威，转眼间变成了噩梦。所谓的亡国不堪一击，尊贵的诸侯王死于非命。吕台也许是幸运的，他长眠地下，免去了一场人间浩劫。但是，关于墓主人的身份，仍然存在谜团。在墓葬的陪葬坑中，也发现了刻有“齐大官印”等铭文的青铜器。有学者据此提出，墓主人并不是吕台，而是齐国的一位诸侯王
，大墓的墓主人到底是谁？答案也许还在隐秘的地下宫殿里。几千年漫长的岁月，模糊了历史的真相。沉默的土堆，保守着主人的秘密。把曾经的富贵以利和沧桑故事深深的掩埋。今天的我们，只有耐心等待，在未来的某一天，能解开心中所有的谜团，重新靠近两千多年前那位神秘的王宫。传说在两千多年前，楚王国的一名大臣叛乱，逃往另一个叫隋的王国。愤怒的楚王率领军队追击，为了鼓舞军心、震慑敌人，楚王下令修建一座高台，在高台上由军士们擂响战鼓，讨伐叛贼。小山坡因此留下了一个充满音乐节奏的名字——擂鼓墩。千年的往事早已消失了踪影。二十世纪七十年代的一天，就在擂鼓墩附近，人们幸运地发现，原来这里真的隐藏着一个古老的王国，它曾有过神奇的故事。和神奇的音乐。位于中国辽阔陆地中部的湖北省，曾经是中华古文明的发源地之一。他的省会。汉，至今仍然可以见到许多历史的遗迹。在距今两千五百年前，这片土地是当时称霸中国的七雄之一楚王国的领地。随州在武汉市西北一百五十五公里。民间传说，两千多年前，有一个叫隋的古王国曾在这里建都，隋的名称就来源于此。关于楚王追逐叛贼的故事，就发生在随州市的郊区。擂鼓墩的村民早就习惯了身边的风景。他们代代相传着祖辈的传说，但是没有人真正了解那是一个怎样的王国。十几岁就成为。军人的王家贵还不时的会来擂鼓墩走走，在他并不复杂的人生经历中，最难忘的事就发生在这里。那是在二十多年前，一九七七年的秋天
，王家贵所在的军队准备新建厂房，他们看中了雷谷墩附近的两个小土包。炸药爆破后，泥土中出现了黄黑相杂的土质。王家贵觉得很奇怪。这个土质呢，我都跟他很欢迎，因为呢，四周都是红砂岩，中间是就像那个什么考古书上说的五花土。这种土就是人工回填的，有过去有人叫观音土。这种土质呢，可以封闭，呃，可以呢，这个什么能够呢，避水，所以都是人工呢，就用挖来进行回填的，还有夯实的印子，所以因此呢，我就更怀疑这是一座古墓。王家贵的猜测没有错。当考古人员得到消息赶到现场时，专家们经过探测肯定，这里有一座古代的墓葬，而且年代在两千多年前。一九七八年五月，在经过近半年的准备后，考古挖掘工作正式开始。在铲除掉坚硬的地表皮和深厚的五花土后，一种柔软而粘性的泥土出现了。它的名字叫青高泥，有着很好的密封作用，能部分的隔绝空气，保护有机物。青高泥的下面还铺着六万公斤木炭。这让考古学家欣喜。虽然青高泥和木炭的具体效用至今仍然存在谜团，但在湖南长沙马王堆出土的西汉墓葬中，也曾经发现同样的青高泥和木炭。有人猜测，正是靠了他们的防护，才使得墓主人经过了两千多年的岁月，仍然保持躯体不朽，成为世界上保存最好的尸尸。那么这座经过严密防护的古墓是否安然无恙？墓的主人会不会也像马王堆的女尸一样幸运呢？在清理完青高泥和木炭后，露出了巨大的木质盖板。人们发现，整个墓室是由一百七十一根方形木条垒建起的。所有的木板上都找不到任何锯和刨的痕迹，它们是用完整的紫木树砍凿而成的。如此规模的木果木，连考古学家都感到意外。五月十七日凌晨，巨型果板被缓缓移开，人们看到果板下面的墓室中灌满了浑浊的泥水。有几具棺材浮在水面，他们究竟是什么人的死后居所？湖北省的考古学家谭维四是当年的考古队队长，随州古墓的挖掘是他的考古生涯中最激动人心的经历。他至今还记得古墓出土的第一件文物。在这个开始抽水的时候呢，这个里面水三层稀释啊，就出来一个东西。当时我们叫的叫做无头象牙，哎，就是因为看到像个牙子形，但是上面没有头，是不是小牙呢？不知道。后来发现了他的头，原来不是鸭子，而是一只鸳鸯。在中国人的心目中，鸳鸯是忠贞不渝、爱情的代表。这是一个用来放针线或者化妆品的漆盒，它的主人应当是一个女子。漆盒的上面装饰着两幅诡异的图案，一些既像人又像兽的怪物在舞蹈歌唱，他们弹奏的乐器是什么呢？
，谁改变历史的进程，谁见证奇迹的出现。同一个事件，不同的视角，同一段历史，不同的讲述。三百六十五天，您将与我们一起走进真实的中国，用全球眼光。关注中国，华夏传奇聚焦中国的传奇。他们曾败将称侯，黄袍加身，却终究要魂归地下，入土为安。辉煌一生，他们无法割舍的是那金銮宝座、千秋伟业，还是奇珍异宝、天下财富？是那金戈铁马、战场荣耀，还是歌舞月韵、闲情逸趣？敬请收看《华夏传奇》系列节目《地下的王侯》。在很长的一段时间里，远离大城市的雷虎墩是一个安详的小世界。青山环抱的平原上。流淌着清澈的河流，村民们世代过着平静的农耕生活。但是，自从二十多年前雷古墩古墓出现在这片原野上，村民们的生活多少有了些变化。今天，就在村庄的农田中，矗立起一座现代建筑——雷古墩遗址博物馆。里面罩着的就是雷古墩古墓遗址。二十多年来，修复保护的工作一直在进行中。木质的椁板已经全部经过脱水处理。游人来到这里，虽然看不到丰富的陪葬品，但站在空荡荡的墓室边，反而更能感受到墓葬建筑的不可思议。这个墓的总面积达到二百二十平方米，深十三米。整个墓葬用巨型的椁板分割出四个空间。按照方位，它们被称为东室、北室、西室和中室。最先浮出水面的那几具棺材，就是被放在墓葬西室的。考古人员在清理这些棺材时发现，里面的尸骨都是女性，一共有十三具。后来在东市的墓主人身边又发现了八具女性尸骨。据推测。他们的年龄都在二十岁左右，最大的也不过二十六岁，最小的只有十三岁。专家认为，他们是墓主人的陪葬者。这就是，呃，西石的第十套陪棺的头骨，是年龄最小的。为什么在最美好的岁月，他们就离开了人世？是战争，还是阴谋？就从现在我们研究的这骨这二十一具陪葬的女性骨骼，基本上都是完整的，没有看得到砍杀的痕迹。我们推断他们是刺死的，死时不应当是很痛苦的。谁能了解那些青春年少的女孩子究竟在想些什么？她们生前一定曾是主人宠爱的女子。也许正因为这个原因，她们必须跟随主人一起到死后的世界去。而那些女孩子们的主人，又是谁呢？考古发掘还在继续，人们发现，这座墓葬与以前发掘的古墓不同，整个墓穴呈现出不规则的多边形，这在以对称为美的中国古代墓葬中并不多见。为什么这个墓葬是个多边形的、多实体的？这是根据中国这个传统的埋葬习俗，有一个原则叫做“四死如四生”，就他这个人死了以后啊，按照他的生前的这些东西来安排，他这种形状呢，实际上呢，就是他生前的居住的
这个房屋啊、宫殿的这个形状，所以呢，埋到地下以后呢，还按照他生前一样来安排，所以我们叫他地下宫殿呢、啊。更让人不可思议的是，十三米深的墓穴直上直下，找不到任何阶梯的痕迹。当时主人的棺椁和随葬品是怎样被放进深深的墓穴里的呢？难道那时的人们？已经懂得使用机械起重装置了吗？朝着太阳升起方向的东石，是墓主人安息的场所。墓葬出土时，墓主棺就放在东石的中部偏西的地方，呈正南北方向。在挖掘现场，考古学家发现了一个问题。整个棺材是向着西方斜倒着的，难道这是一种特别的风俗吗？仔细检查后，发现外观的一个铜角深深地插进了墓墙。这里究竟发生过什么事呢？根据测量，人们发现主棺的规模令人吃惊，它有 3.2 米长、2.1 米宽、2.19 米高，分两层。在外观里还放着内棺。工程师估计，主棺可能重四吨左右。但是考古现场起吊主棺时，却遇到了麻烦。吊地一次，用八吨半的吊，吊搞好了以后，纹丝不动。他然后呢，就把五吨也加上去，吊了以后也不行。两个加在一起再这样可以达到十七吨，但是也不行。无奈之下，人们只好在墓中打开外观和内观的棺盖，先把里面的文物取出，然后用水将内观浮出，这样吊车才把内观和外观分别移出墓穴。结果发现，棺材的总重量超过九吨。它是世界上最大的一个棺材，重量也再重，它的。做法呢是铜木结构，也是世界上没有的，首次发现。他怎么做呢？铜做成框架，做成 U 字形的框架，然后呢，把木板镶嵌在里头。它的盖子也是铜结构的。外观的装饰并不华丽，但设计者十分细心。外观一侧的下方。还开了一个门洞，有人猜测，这也许是为了让主人的灵魂能够自由出入。两千多年前，人们是如何把九吨重的物品放下墓穴的呢？外观的棺盖上伸出了十二个铜钮，底下还有十个圆形兽蹄形足，这也许就是古人用来拴绳子的地方。人们推测，巨大的棺材是靠着某种简单机械垂吊进入墓坑的，但是在放下的过程中，遇到了突然的事故，棺材失去控制，向西倒下，棺盖上的一个铜角狠狠地插进木墙中。和外观相比。内观显得无比精美，内外涂满了朱红的漆，两侧各画有一个窗户，在窗户的周围布满了繁复而神秘的装饰画。为了研究这些古画，画家们被请来复制古人的手笔。感觉。它离我们太远，太久远。这些所有的形象，这些，呃，很生动的这些文字也好，包括动物和人物也好，和我们这个这个这个当今的人呢，就是距离太远。他们既像人，又像动物。专家推测，他们其实是守护墓主人的神兽。棺材出土时，旁边还站着这样一个青铜动物，它长着鹿一样美丽的脚
，却有鹤的场景和翅膀。在古代中国，鹤和鹿都是吉祥的动物，神仙经常乘坐仙鹤飞翔。也许，这个鹿角立鹤就是准备驮着主人升天的神鸟。几千年过去了，主人是否仍旧安然无恙？然而，这位墓主人远远没有马王堆的墓主人那么幸运。这就是他留下来的全部遗骨。从这炉顶上的骨缝来看。这是冠状缝、室状缝，这是人字缝。这三条颅顶的主要骨缝基本上都已经愈合了。我们推断它的年龄大约处于四十到五十岁这个年龄段，具体它可能在四十五岁左右。根据尸体的骸骨，还可以知道墓主人的身高大约一点六三米。由于头骨保存比较完好。人们复原了墓主人的头部雕像。这是一个相貌平平、身材矮小的男人，可是他的墓穴如此豪华，说明他曾经拥有至高的权势和无穷的财富。他的人生一定有着非凡的经历。他究竟是谁？曾几何时。一个小国的崛起改变了世界的格局，从冰天雪地的中国东北到终年酷暑的东南亚丛林，文明与野蛮之间，在浩瀚无垠的太平洋上上演生死搏杀，国家与个人的命运，战争与和平的抉择，交织在炙热的战火中。敬请收看《华夏传奇》大型系列节目《沸腾的海洋》。一九七八年五月二十三日的清晨，天空出现了异样的朝霞。这一天留在了许多人的记忆里。午饭时分，抽水机还在抽取墓穴里的积水，工地上只留下了不多的几个人。负责看守抽水机的冯光生忽然看见了什么。最先呢，我是看到了那个水面呢，呃，下面呢有黑乎乎的三条东西，呃，三条东西那不知道什么东西，那么我就开始注意观察呢，随着渐渐的水就往下落，这样就看到有三个小的架子。这张当时的照片上显示出了一个模糊的影子，那究竟是什么？当积水终于排干。墓葬中式的景象吸引住了所有人的目光。六十五个青铜的编钟，整齐地挂在木头的钟架上，仿佛刚刚被埋入地下。两千多年来，它一直稳稳地站立在原地。这是世界考古史上绝无仅有的一幕，也是雷古敦古墓出土的最瑰丽的珍宝。编钟沿中式的西壁和南壁呈曲指形立方，总长度超过十米。编钟分三层，每层的钟形态各不相同。最上面一层的叫钮钟，中间及下一层的叫咏钟。编钟的大小差异很大，最轻的一件只有 2.4 公斤重，最重的一件却重达 203.6 公斤。整套编钟的总重量有五吨。钟架上有配铸宝剑的青铜武士，忠心耿耿地拖着挂钟的木梁，他们神情肃穆，体格健壮，仿佛王宫里的卫士。编钟上刻着三千多个漂亮的中国古文字，包括对编钟的编号、记事、标音
以及乐律，称得上是古老的音乐教科书。这些文字也揭开了神秘墓主人的面貌。铭文指出，这套编钟是属于曾侯乙的，也就是说，古墓的主人叫乙，是诸侯国曾的国君。难怪他能拥有如此豪华的地下宫殿和编钟。在雷古敦古墓的编钟被发掘前，也出土过一些编钟，但多数已经不能发出声音。这套编钟的命运又将如何呢？当我们第一次敲响这编钟的时候，它那种非常透明、透明的像水滴一样的那样的音色，还有呢，它的那个绵长的余音，一下把家大家都镇住了，真是太美妙了。编钟的音阶相当于现代国际上通用的 C 大调，音域跨越五个半八度，只比现代钢琴的高低音部各少一个八度。中心音域十二个半音齐全。从理论上说，这是一套可以奏出各种乐曲的乐器，能够表现很多复杂的音乐技巧。两千多年前，古中国人就能感悟出如此和谐的乐律，不能不让人惊叹。曾侯乙编钟因此赢得了全世界的瞩目，成为中国古文物杰出的代表两千年前的王侯陵墓传来美妙的远古乐声，编钟编磬，琴瑟鼓声，历经千年仍音色通透。那是怎样精妙的乐器？这位用歌舞乐韵做陪葬的诸侯，又有着怎样与众不同的身世呢？华夏传奇下期即将播出《远古的乐声》下集。